ഹായ് ഓൾ ക്രിസ് ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോട്ടിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനോ പ്ലാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീഡിയം അതായത് പോട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാൻറ്റുകൾക്ക് പല പർപ്പസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു തരാം മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാൻ വരുന്ന ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തന്നെ എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഈ ഐറ്റമാണ് ക്ലേ ബോളാണ് ക്ലേ ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററുകളിലും അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എസ്റ്റുകളിൽ പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗാർഡൻ സെൻറ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പോട്ടിനകത്ത് ചെടി സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഡോർ വയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ക്ലേ ബോൾ അപ്പോൾ പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാനിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്താ ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്ലേ ബോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ക്ലേ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ കേ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിന് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ലീക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ലീക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ലൈറ്റ് എക്സ്പാൻഡബിൾ ക്ലേ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ക്ലേ ബോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ ക്ലേ ബോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ല കേട്ടോ ഇത് പുറത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പുറം ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളിലായാലും യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ടില്ല പക്ഷേ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അക്വാപോണിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികൾക്കും അതായത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള പോട്ടിങ് മീഡിയ ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് വളരെ സുലഭമായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തി കയറ്റി അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതൊരു ക്ലേ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി മണ്ണ് തന്നെയാണ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതാണ് ഒരു വളരെ തീരെ ഒട്ടും കാണമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മണ്ണിനെ ആക്കിയിരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണ്ണിനെ എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലെയിനെ എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിരം ഫാരൻ ഹീറ്റിന് മുകളിൽ ചൂടാകും അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഫാരൻ ഹീറ്റിന് മുകളിൽ മെഷീനിൽ ചൂടാക്കി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ചെറിയ പാട്ടിനെ അത്രയും ഹീറ്റിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് വികസിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഷെല്ലുകളുണ്ടാവും അതായത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ധാരാളം സുഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് ഈ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പുറമശം നല്ല മിനസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഭയങ്കര ഹോൾസ് ഒരുപാടുണ്ടാവും ഈ ഹോൾസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം
അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന പൊടി ചെടികൾക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോളില്ലാത്ത ചെടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടിയാലും ഈ ക്ലേ ബോൾ അണ്ടറിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏകദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ബാലൻസിങ് കൊടുക്കും അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കിടന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇച്ചാ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വൈകിയാലും അതിനെ ആ ഒരു ബാലൻസിങ് ഈ ക്ലേ ബോൾ അടിയിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ സെറാമിക് പോട്ടുകളിലൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാവരും പോട്ടി മിക്സിലാണ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോട്ടി മിക്സിൽ പോണ്ട് ചെയ്താലും മണ്ണിൽ പോട്ട് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ട്രേ ഒക്കെ ഉള്ള പോട്ടുകളാണ് മിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മണ്ണിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടിയിൽ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സെറാമിക് പോട്ടിൽ ചെടി പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലേ ചെടി പോട്ട് കേടായി പോകില്ലേ പോട്ടിൽ ചെളി വരില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെറാമിക് പോട്ടുകളിലൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മണ്ണിലുള്ള ചെടികൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചെടികളെല്ലാം പോട്ടി മിക്സിലാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ റെഡ് സോയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പോട്ടി മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സെറാമിക് പോട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് പോട്ട് ചെയ്താലൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ പോട്ട് വൃത്തിയായിട്ടായിട്ടിരിക്കില്ല പിന്നെ അത് ചെളി പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കൈ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെളി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അഥവാ അത് മണ്ണിലാണ് പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം അതായത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വരും അതായത് അതിനകത്ത് ചെളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ആ ക്ലേ ബോളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിൽട്രേഷൻ പോലെ നമ്മൾ കിട്ടും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെളിവെള്ളമൊന്നും നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ട്രെയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടിയിൽ ഇടുന്നുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പോട്ടിങ് മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പോട്ടിങ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ പോട്ടി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്ലേ ബോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ക്ലേ ബോൾ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മതി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോയിലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലേ ബോൾ പോട്ടിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ റൂട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന് പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു അയവ് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലോ മണ്ണിൽ കിടന്നാലോ ഇതൊന്നും അലത്ത് പോകത്തില്ല പൊടിഞ്ഞു പോകത്തോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ആ ഒരു റൂട്ട് അത് പക്ഷേ ചെടിക്ക് നല്ലൊരു മീഡിയം തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ പോട്ടി മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള എയർ സർക്കുലേഷൻ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഡ്രൈനേജ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പോട്ടിങ് മീഡിയയിൽ നല്ലൊരു ഡ്രൈനേജും കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ നല്ലതാണ് പോട്ടി വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും എപ്പോഴും ഈ പോട്ടി മീഡിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സക്കുലൻ്റ് മിക്സ് അതുപോലെ ക്യാക്ടസ് മിക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാക്ടസ് മിക്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലേ ബോൾ പൊടിച്ച് ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ക്ലേ ബോൾ എന്നാന്ന് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നോക്കുക ഇത് ഇതാണ് ഈ അതാണ് ക്ലേ ബോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു കല്ല് ഇടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ക്യാക്ടസിൻ്റെ മിക്സും ഈ പൊടി മറ്റേ ഇത് നമ്മുടെ സക്ലൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ
അന്ന് വെച്ച് കടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യാതൊരു വിധ സ്റ്റോൺ ഇടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല മണ്ണിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മീഡിയം പോലെ തന്നെ അത് ആക്സസ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആയിട്ട് കിടന്നോളൂ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ശരിക്കും ഗുണമല്ലാതെ യാതൊരുവിധ ദോഷവും ഇല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ആ ട്രെൻഡ് മാറി വരുന്നുണ്ട് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെടി പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറാമിക്കിലൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ ചോടിൽ ചെടി മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് മണ്ണ് പക്ഷേ ഇതിന് മണ്ണിൻ്റെ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെടിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആ ഭംഗി നശിച്ചു പോകുന്നില്ല പോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലേ ബോർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് പർപ്പസ് കിട്ടും ഒരു പോട്ടിൽ സെറാമിക് പോട്ടിലൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇത്ര ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോർമൽ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ക്ലേ ബോർഡ് കൊണ്ട് ചെടി പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രം വെച്ച് ഇത് ഇപ്പോൾ ക്ലേ ബോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണ് കേട്ടോ മീഡിയം സൈസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് വരും കുഞ്ഞ് സൈസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈസിൽ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചിപ്സും വരാറുണ്ട് ചിപ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഫാമിനൊക്കെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ചെടികളിലെയും പോട്ടി മിക്സിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചേർക്കാതെ തന്നെ ചിപ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ചിപ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോട്ടി മീഡിയം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിപ്സ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ നോർമലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ മീഡിയം സൈസാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കിഡ് ഒക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഷുഗർ ആയിട്ടും ഷുഗർ ആയിട്ടും മേടിച്ചു നല്ല റൈറ്റ് ആണ് ഈ ഓർക്കിഡ് ഒക്കെ പോട്ട് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞാൽ ഫിൽനോംസിസ് ഓർക്കിഡ് ഒക്കെ പോട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ മോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഫിൽനോംസ് ഓർക്കിഡ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ ക്ലേ ബോളിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ക്ലേ ബോളിനകത്ത് അക്വാപോണിക്സ് രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത ചെയ്യാം നോട്ടീഷൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണോ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നാളത്തെ അടുത്ത പാട്ടിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ് ഒരു ചെടി അങ്ങനെ ഈ ക്ലേ ബോളിൽ അക്വാപോണിക്സ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലേ ബോൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെടി പോട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഓർക്കിഡിൻ്റെ റൂട്ട് പിടിക്കാൻ അതിന് വളം കണ്ടൻറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഓർക്കിഡിൻ്റെ റൈ ഫിൽനോസ് ഒന്നും ഒരുപാട് വെള്ളം പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രെയിനേജ് കിട്ടും അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ചിപ്സ് ഒക്കെ മറ്റേ മെറ്റലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതിന് വരെ ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മീഡിയം ായിട്ടും ഈ ക്ലേ ബോൾ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതാണ് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലേ ബോളിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം നല്ലൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലേ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് വിട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ